廃校になったという割には綺麗ですよね失礼しますいやいやいやいやいや綺麗じゃないですかねああ、飯綱町立群れ西小学校はあ、こう見るとあ、学校だったんだなっていうはいこんにちはあ,あ,あびっくりしたあ、松坂と申しますはいこんにちは校長の加藤と申しますえちょっとっ、はい、校長先生ってところはい校長という肩書きなんですけど、ええ、こちらの飯綱コネクトウエストの管理人をしております飯綱コネクトウエストという場所はいそれ何ですか一応ですねこちらの施設はスポーツとか自然とか健康をテーマにした飯綱町の複合施設になっておりますこちらは小学校の校舎をリノベーションした施設です近年全国で廃校になる公立の学校は年間300以上飯砂町でも少子化などで2018年2つの小学校が廃校になりましたしかしまだ使える校舎を活用する方法はないか行政住民などが議論を重ねた結果町おこしを担う交流拠点として生まれ変わることになりましたまずはオープンしたばかりの宿泊スペースを拝見しますどうぞあらあれこれ綺麗だちょっと柔道状態な感じではあるんですけど<笑>はい綺麗な畳を貼ってあの雑魚寝ができるようにしております黒板があって、はい、まさにこれ教室をそのまま使うという、ね、はいあの残せるものは残してまあ寝れるだけにしてあの教室の面影を残したお部屋になっておりますこれだってもそのままじゃないですかここにあのそうですね入れてあの<笑>使います、ね、置いてましたよねえはいそしてな,なんですかこれこの外にはですね、えー、飯綱パルセイロフィールドという人工芝のグラウンドがございます校庭があった場所にできたのはサッカーコート長野県のプロサッカーチームパルセイロの名前がついていますが誰でも利用できるそうですよということはですよ、はい、あそこでサッカーの練習をして、はい、合宿をしてここに泊まるそういうことですいやこれね子供がこういうところで寝泊まりして友達と一緒に人が過ごしたって最高ですよそうですね,ね寝られないですよね<笑>枕投げして<笑>続いてはランチルームだった場所にできた施設ということですがこれが新しいはいえ？実はですね飯綱町にこれまでなかった施設をこの中に取り入れましてスポーツジムはいえ今まで飯綱町にスポーツジムはなかったはい、はい、ありませんでしたやはり飯綱町の方も長野市に出向いたりとかしてる方多かったので地元でこう運動できるように入れました「廃校フィットネスセント」はスポーツ関連の授業を手掛ける企業が運営しますいっぱいマシンがあると思うんですけどこれは珍しいよとか、はい、これはどうですかなんてありますかはいこちらにあるストレッチマシンっていうものをあのすごく長野県ではまだ珍しいあの機械になってまして、うんうん、アスリートの方もご利用いただいてますしあとは高齢者施設にも入るようなマシンになっていまして私ももうおじいちゃんなんですけどいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいセント、はい、どういう意味ですか。そうですね。この場所だったり、こうこの地域の方があの集まれるような銭湯のような場所にしたいっていうような思いで、あの銭湯っていうちょっとおしゃれにしてます。<笑>地域にはなかったものを取り入れているのもイーズナコネクトの特徴。コインランドリーも今までイーズナ町にはありませんでした。続いてはこちらの施設を。こっちの食堂うわ、はい、ちょっとお腹空いてたんですよあそうですかこちらは去年からあの、ええ、オープンしているんですけど、ええ、こちらの方をご案内したいと思いますいやちょっと何があるかなモダンじゃないですかすごいですねここがもともと職員室だった場所になりまして<笑>職員室、はい、この小学校のシンボル栃の木が名前の由来です
営業時間を学校の日課のように区切り提供するメニューを変えています遊び心がありますねこちらにも飯綱町初というおすすめのメニューがありましたお待たせいたしましたうわ牛骨の醤油ラーメンですねはい、横にローストビーフが、えー、添えてありますので上に乗せていただいてください<笑>珍しいですねまたねいただきますおいしい職員室でこんなおいしいラーメンがいただけるなんて牛骨っていうからもっとガツンとくるかと思ったらすごい優しい甘さもありますよ、はい、なかなかないと思うローストビーフ<笑>スープとめちゃめちゃ合ってますこれ新型コロナウイルスの影響で2020年のオープンは予定より遅れましたそんな中支えられたのは地域とのつながりだったそうですお弁当とかオードブルとかをこうやってくれっていう声もありましてですねその時期できない時期にまあ畑も忙しい時期だったのでどこの畑に持ってきてくれって言われてあの畑に10個とかこうあそこの曲がった角だよって言って届けに行ったりとかもしましたねこれからのまあ夢というか希望というかはいこれから合宿とかまあスポーツジムしかりいろんな方が来ると思うんですけどまああの地元の方との,えと交流とかそういうところも大事にしながらまああの新しい人が来てまたその方が飯綱に興味を持ちで人が増えてまたいろんなことが生まれるという循環を使って作っていきたいなと思っておりますね。